ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ വൈശാഖ് മനോഹർ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാശ നിലയം അഥവാ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്നും ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയിൽ ഇത്രയും അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പലരും അവരുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന മിക്ക സ്മാർട്ട് ഫോണിലും അതിന്റെ ക്യാമറയിലും മാനുവൽ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിൽ പല കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതിലും അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പലരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയിലെ മാനുവൽ മോഡിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയിലെ മാനുവൽ മോഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ നോർമൽ മോഡാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാനുവൽ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല മൊബൈൽ ഫോണിലും പല പേരിലാണ് മാനുവൽ മോഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചില മൊബൈൽ ഫോണിൽ അത് മാനുവൽ മോഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ചിലതിൽ അത് എക്സ്പേർട്ട് മോഡാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഇതിൽ ഇതിന് പ്രോ മോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതായത് ഐ എസ് ഒ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാനുവൽ ഫോക്കസിംഗ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ എക്സ്പോഷർ കൺട്രോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺട്രോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഐ എസ് ഒ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഐ എസ് ഒ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ വാല്യൂസ് കാണാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ വാല്യൂ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണ് ടെക്നിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുമായിട്ടുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്കാണ് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഐ എസ് ഒ അതിനി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഈ സ്ഥലമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഒ ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നൂറാണ് അപ്പം ആ വാല്യൂവിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഐ എസ് ഒൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി പോകും പിന്നെ ലോ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് ഒൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഒൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ എസ് ഒ ഏറ്റവും കുറച്ചിടാൻ പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചിത്രശലഭം കണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം
ഇതിന് ഈ ചിത്രശലഭത്തിന്റെ പേര് ചോക്ലേറ്റ് പാൻസി എന്നാണ് അടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ അടുത്ത രണ്ട് ഇമേജസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഇമേജിൽ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ ഏറ്റവും മാക്സിമം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തത് മറ്റേ ഇമേജിൽ ഏറ്റവും കുറവും അതായത് ഐ എസ് ഒ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇമേജസും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഐ എസ് ഒ ഒരുപാട് ഇമേജിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫോട്ടോയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐ എസ് ഒ ഏറ്റവും മാക്സിമം സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജ് മുഴുവനും നോയ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രെയിൻസും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഒരുപാട് കുറവാണ് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ മെയിൻ സബ്ജക്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ക്ലാരിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കുറവാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഐ എസ് ഒ ഏറ്റവും കുറച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിലൊട്ടും തന്നെ നോയ്സോ ഗ്രെയിൻസോ ഒന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഇതിലെ മെയിൻ സബ്ജക്ടിന് നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അനാവശ്യമായിട്ട് ഐ എസ് ഒ കൂട്ടി ഫോട്ടോ എടുത്താലുള്ള പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോസ് എടുത്താലും ഐ എസ് ഒ കഴിയുന്നത്ര കുറച്ചിട്ടെടുക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ലോ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഐ എസ് ഒ കുറച്ച് കൂട്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കുക അടുത്തത് നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറെ വാല്യൂസ് കാണാം അപ്പം ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഇതേ വാല്യൂസ് വരണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചില ഫോണിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ തൗസൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു തൗസൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡേ കാണത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ചിലതിൽ കാണത്തില്ല ചിലത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കാം ചില ഫോണിൽ എട്ട് സെക്കൻഡ് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് ഒരു അനക്കവും ഇല്ലാതെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ റോഡിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ആദ്യം നമുക്കൊരു ലോ ഷട്ട് സ്പീഡ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം ഒട്ടും തന്നെ ഫ്രീസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഷട്ട് സ്പീഡിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാം ഒരു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതും ഫ്രീസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാം ഒരു വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഫ്രീസ് ആയി എന്നാലും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വാല്യൂ കൂട്ടാം ഒരു വൺ ബൈ സിക്സ് ഫോർട്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് മിനിമം വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു വേഗത്തിൽ പോകുന്ന വസ്തുവിനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് സെക്കൻഡിലും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഷട്ടർ സ്പീഡിന്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മഴത്തുള്ളികൾ എങ്ങനെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഓട്ടോ മോഡിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് മാനുവലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ ബൈ ടു തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മഴത്തുള്ളികൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡ് നമുക്ക് വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ് ഫോട്ട
വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലോ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആംബിയൻസിലുള്ള കളേഴ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ഇമേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം അതുപോലുള്ള കളേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനാണ് വൈറ്റ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മാനുവൽ മോഡിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറയിൽ മാനുവൽ മോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ മാനുവൽ മോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിലെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യും തോറും നിങ്ങളതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിക്കോളൂ സോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ കരുതുന്നു പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ and keep sm